Vamos lá, pessoal. Continuando a aula passada, eu comecei mostrando como a gente vai utilizar o Bootstrap, começando primeiro pelo PC. Depois eu mostro como a gente vai utilizar no celular, tá? Então, só fazendo uma revisãozinha aqui, até para quem não estava, na aula passada a gente criou um projeto aqui no VS Code. Para criar um projeto no VS Code, é só escolher uma pasta e abrir ela. E aí o que, que eu fiz? Eu vim aqui e criei três pastas, tá? Eu vim aqui no VS Code, nova pasta, e nomeei essas três pastas. Uma como CSS, uma como IMG, uma como JS. E também criei esse arquivo. Eu vim aqui no mais, aqui da primeira opção, novo arquivo aqui, ó. Primeiro novo arquivo, do lado nova pasta. E aí o novo arquivo eu chamei ele de index.html, tá? Esse é o nosso projeto padrão. Por que index.html? Index.html, quando você coloca seu site num servidor, ele vai ser a página que o servidor vai procurar e vai carregar, tá? Então é por isso que a gente está utilizando esse nome. É... Por que eu criei essas pastas? Questão de organização. Quando a gente vai fazer um projeto web... É, a gente procura organizar os arquivos, porque conforme o seu projeto cresce, ele vai ganhando mais arquivos, se você não organiza, isso fica zoado, isso começa a complicar um pouco é, a nossa vida. Tá? Então, a gente busca organizar e ter boas práticas quando a gente vai fazer um projeto, certo? Algumas boas práticas. Colocar o nome dos arquivos e pastas em minúsculo, Sempre, tá? A não ser que a tecnologia peça para isso. Então, determinadas tecnologias que a gente não estuda aqui nesse curso, como Java, ela pede que é, o, o arquivo lá especial dela, que chama classe, comece em maiúsculo. E aí, não, fazer o que? Tem que fazer. Mas quando a gente está lidando aqui com HTML, com CSS, com JavaScript, geralmente eu prefiro colocar sempre em minúsculo. Tá? Isso tem um motivo muito importante. Quando você coloca isso num servidor, é, os servidores Linux eles vão diferenciar um arquivo com letra minúscula com de letra maiúscula. Então, às vezes, você, você colocou é, o arquivo com uma letra maiúscula e o link que você fez com a letra minúscula, ele não vai funcionar esse link. E aí você vai ficar quebrando a cabeça pensando, nossa, o que será que está errado? Eu fiz tudo certo, o nome está igual e você não repara nessa letra maiúscula, tá? Então, é uma boa prática. Outras boas práticas, não utilizar espaço, tá? Porque o servidor também, na hora que você coloca espaço, ele vai colocar um símbolo especial. Isso era mais comum antigamente, né? Lá no link para representar esse espaço. Então, não é legal. Precisa de espaço? Usa underline, né? Ou, ou hífen, usa um desses dois traços para separar o, os nomes do arquivo. Não colocar acentuação também, tá? outra boa prática, não coloca acento em nome de arquivo, é igual nome de variável, nome de variável eu não coloco acento, eu coloco simples também. Então assim, a gente tem essas boas práticas que isso é válido para a maioria do, dos códigos de programação que você vai fazer, tá? Excluindo algumas regras que, como eu falei, algumas linguagens de programação vão falar Ah, isso é obrigatório ser maiúsculo, isso é obrigatório ser minúsculo. Excluindo essas, essas regras, essas exceções, geralmente essas são boas práticas, certo? Então, nomes em minúsculo, sem espaço, sem acento. Aqui, eu criei essas três pastas para organizar os arquivos que vão estar no nosso site. O Bootstrap, como eu falei na aula passada, ele vai ser composto de arquivos CSS e JavaScript. Do jeito que eu mostrei para vocês, a gente está baixando o Bootstrap através da CDN. O que, que é isso, baixando através da CDN? Né? Parece até que eu estou fazendo alguma engenharia da NASA. Na verdade, não. Na verdade, é uma coisa muito simples. Eu vim aqui ó, na opção do CDN, do Bootstrap, eu copiei aqui o link, tá? 
copie, eu posso tanto aqui copiar, né? Dar enter aqui. Como eu posso fazer isso daqui, ó? Eu venho aqui no link. E no, no Firefox tem a opção, né? Abrir link em nova aba. Então, aqui, ó, eu já abri o link direto. O fato é que isso daqui, que eu tô abrindo, é o arquivo do Bootstrap que tá na internet. Então, eu tô pegando esse arquivo... E eu estou abrindo esse arquivo. São esses três arquivos básicos por, para o Bootstrap. Três não, quatro. Né? Eu estou sendo besta aqui e estou esquecendo o primeiro arquivo, que é o arquivo de CSS. Tá? Então, aqui. Vamos pe pegar esse primeiro arquivo também e abrir. Então, o que eu fiz foi abrir esse arquivo, abrir esses arquivos... E salvei esses arquivos. Como assim você salvou? Apertei o botão direito aqui, salvar página e salvei ele na minha pasta. Tá? E aí eu peguei esses quatro arquivos e organizei no meu projeto. Novamente, isso é a revisão da aula passada. Eu vim aqui e coloquei o arquivo de CSS né, na pasta de CSS e os arquivos de JavaScript na pasta de JavaScript. E esse MG nós vamos utilizar depois para colocar as imagens do nosso projeto, tá? Então, isso daqui é só uma questão de organização, isso foi só uma revisão. Algum de vocês está com uma dúvida do que, que eu fiz, quer que eu explico melhor? Tranquilo? Então, beleza. Então, vamos lá. É... Bom... Algumas observações, tá? Isso daí é um, uma outra coisa também que fica a nível de curiosidade. Esses arquivos que eu baixei, eu posso abrir eles aqui no programa e vocês vão ver que o arquivo parece que está tudo embaralhado, né? Você vai pensar, nossa, que, que merda é essa, né? Tem um, um... tá tudo na mesma linha, por que, que o arquivo veio assim? Isso daqui, pessoal, é uma técnica que chama minificação, tá? acho que é essa a palavra, que a gente utiliza para fazer os arquivos ficarem mais leves, para o tamanho deles ficar menor e o download deles ser mais rápido. Se vocês repararem, está escrito aqui, ó, ponto .min, ponto .min, ponto .min. Isso ele está dizendo que esse arquivo foi retirado todos os espaços em branco e todas as vezes que pulava a linha, que estava retorno de, de carro, eu acho ou quebra de linha quando você pula a linha num arquivo, tá? Por quê? Porque assim o arquivo fica menor e o download dele é mais rápido. Aí você fala, nossa, mas é horrível para ler, né? Aí eu falo, sim, não dá para ler, não dá para analisar esse arquivo. Apesar de que pro navegador, pro programa que vai rodar esse arquivo, pro teu Firefox, pro teu Google Chrome, isso não faz diferença, ele ignora quando você pula a linha. Então, para ele é irrelevante. Para a gente que é humano é foda. Mas tem uma maneira de fazer isso ficar legível. É só a gente apertar F1, se vocês instalaram, né? Se vocês instalaram as extensões que eu recomendei, o Beautify, no caso, se você instalou ela, basta você apertar F1 e colocar aqui, ó, Beautify File. Beautify Filé. E aí ele vai organizar de um jeito que você consegue ler o arquivo. E aí você descobre por, é, porque o Bootstrap facilita a nossa vida. Porque olha só quantas linhas de CSS tem prontas. Ó, vamos até lá aqui embaixo. Você descobre que esse arquivo do Bootstrap tem 11 mil linhas. 11 mil linhas de CSS, é brincadeira? É muita coisa. Então, o Bootstrap já tem muita coisa pronta para a gente. Por isso que ele vai facilitar a nossa vida. Tá? Só que eu recomendo deixar o arquivo como está no original mesmo. Porque isso vai deixar carregamento dos nossos sites mais rápido. Tá? Mas é um, uma coisa que eu gostaria que vocês soubessem. Que ele está todo juntinho assim. Por uma questão de, de carregar mais rápido. E assim... Isso daí foi o que a gente é, fez na aula passada. 
é, foi só montar o projeto. Nossa, professor, tanta demora só para fazer isso? É porque eu estou explicando. Se você já sabe como fazer, você faz isso daí em dois minutos. Tá? Mas é importante, como técnico, vocês saberem é, como, como e por que a gente está estruturando aqui. Saber dessas boas práticas. Mas vamos parar de enrolação e vamos iniciar o nosso site. Tá? Então, eu tenho esse site aqui vazio. Eu vou começar a fazer é, o nosso site. Nosso primeiro site aqui do Bootstrap. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui ó, no VS Code é colocar HTML 2.5. Eu posso clicar ou terminar de digitar. Eu vou clicar aqui. Ó. Quando eu coloco esse atalho aqui, essa abreviação do Emit, ele é, vai montar para a minha página. Aí vocês vão falar Emit? Que, que pô, porcaria é essa aí, professor? Emit é uma tecnologia que ela facilita a gente escrever HTML mais rápido. Você coloca o nome da tag e aperta Enter e ela já é gerada. Então aqui tem várias abreviações para isso. No caso HTML5, quando eu aperto, ele gera a página para mim. Eu só personalizo ela. Eu coloco aqui, eu vou chamar essa nossa página de, sei lá, de Olá Mundo. Para dar sorte. E aqui na linguagem eu vou colocar PTBR. E agora eu posso é, começar a montar minha página. Tá? Bom, a minha página atualmente ela não tem nada. Só tem o básico do básico do HTML. E na verdade ela não tem nada no sentido que ela não tem nem o Bootstrap instalado ou conectado nela, tá? E aí você fala, ah, professor, mas os arquivos estão aqui, como é que não tem um bootstrap? É assim, teu arquivo é uma coisa, usar o arquivo é outra, entenderam? Então é obrigado, é obrigado não, então para vocês utilizarem o bootstrap, vocês têm que colocar o bootstrap trabalhando aqui na página de vocês, tá? Então, eu vou fazer um pequeno exemplo aqui para vocês verem o que é uma página com bootstrap, o que é uma página sem bootstrap. Então, vamos colocar alguns textos aqui na nossa página. Vamos colocar um H1 e vamos colocar aqui Olá Mundo. Olá Mundo. Tá? E vamos colocar aqui alguns textos. Vou colocar um parágrafo. E eu vou colocar um texto. E aí vem mais uma dica. Ao invés de eu colocar um texto assim, ó, eu vou apertando igual um maluco para ver o que aparece, tem um, um, um atalho aqui que é o Loren Y. Tá? Esse Loren Y é uma técnica que existe na área de design, de diagramação, para quando você quer colocar um texto qualquer e você não quer ficar digitando um texto ou copiando um, um, um texto em algum lugar. Então, você usa um pedaço de um texto, que por acaso era um texto em latim e tal, que começa com Loren Y. O caso é que nós temos um atalho aqui também. Se eu escrever Loren e dar Enter, ele faz um textão para mim. Para que serve esse textão? Só para eu ter um texto fácil. Tá? A, a ideia do Loren Y é que, como é um texto em latim e a maioria das pessoas não fala latim, você vai olhar para o formato da página para a página como um todo, ao invés de ficar lendo o texto, tá? É, mas é mais uma curiosidade também. Mas quando eu coloquei esse texto, ó, percebam que meu navegador, ele ficou com o texto grandão. E é chato esse texto grandão. Quando acontece isso, aqui no VS Code, para fazer isso ficar melhor, é só você... Vim aqui em exibir e ligar alternar quebra de linha. O que, é que ele faz? Ele ajusta o texto à largura da página. Você não tem mais aquela barra horizontal. Tá? Então, se eu reduzir aqui o meu navegador, você vai ver que o texto ele vai se ajustando. Então, é uma outra opção interessante. Mas vamos lá. Coloquei esse texto. Vou colocar mais um, um texto igual. Tá? Vou salvar. 
eu posso apertar Ctrl S ou vir em arquivo salvar e vou rodar o meu site. Eu vou aqui, botão direito, Open in Default Browser, para quem instalou o, as extensões que eu mostrei anteriormente. E eu tenho esse texto de bosta aqui, até essa página. Oh, grande página, hein? Você é o bichão mesmo, você é foda. Né? Eu falo obrigado. Tá? Bom, vamos deixar... Oh, que bom que você falou. Só tá transmitindo o VS Code. Agora foi? Ah, então isso é faia do Tim, cara. Meu computador ele não deve estar tá aguentando, mas eu vou até fechar o... Eu vou fechar o... O emulador de Android, por enquanto. Se você olhar, você vai ver que o mouse tá até piscando, velho. O bicho, o bicho já não deve estar tá aguentando mais. Aí na hora eu ligo o emulador de Android de novo, mesmo que demore um pouquinho... Porque tá, tá muito pro meu pobre computador, velho. O coitado tá, tá se esforçando demais. Mas vamos lá. Tem aqui o Olá Mundo. Hum, Olá Mundo, legal. Mas assim, tá faltando uma coisa, né? Vamos colocar uma imagem aí nessa, nessa página. Ah, que imagem que a gente pode colocar... E agora? É, acho que eu vou colocar essa daqui, ó. Hum, é, vou colocar essa daqui. Eu gosto dessa foto, não sei porquê. Tá? Então, vamos lá. Vou salvar essa foto. <risos> Chinaz Pokémon, velho. É... Tem uma igreja aqui perto de casa, né? E aí eu registrei ela no Pokémon GO. Então quer dizer que eu tenho um ginásio que eu pego do meu quarto. Eu posso recarregar as Pokébolas e as paradas aqui direto do meu quarto. Mas vamos lá. É... Vamos salvar a imagem. Eu vou salvar aqui em 2020, que é minha pasta, tá? Eu vou salvar aqui em pau 1, vou salvar em site. Vou, posso salvar direto naquela nossa pasta IMG, tá? Que eu criei. E aí eu vou chamar aqui de foto, tá? Vou salvar essa imagem. Salvei essa imagem, vou colocar essa foto aqui, né? Tá, tá, tá legal, vou vir aqui no H1. Vou botar IMG, Enter. Aqui em SRC é para eu colocar o caminho da minha foto, né? Olha que legal com o VS Studio Code, Visual Studio Code. Eu seguro Ctrl e aperta barra de espaço. E aí ele aparece para mim as pastinhas do lado. Aí basta escolher IMG e foto. E ele cria o atalho para mim da foto, tá? Aqui no Alt... Como vocês devem lembrar, toda imagem tem um parâmetro alt que a gente deve descrever o que, que é. Para caso a página seja usada por alguém que não enxerga. Ou por um algoritmo tipo o algoritmo do Google, ele saber do que se trata a foto. Então eu vou colocar aqui. Foto. De perfil. Eu vou colocar meme, melhor, vou, vou chamar aqui de meme, tá? Ah, peraí, eu apaguei a aspa sem querer. Vou salvar, tá? Apertei Ctrl S. E agora eu venho aqui no meu Olá Mundo. Eu tenho esse Olá Mundo com essa minha foto, tá? Então, assim... <coughs> Deixa eu tomar um gola aqui de chá. Eu tenho essa foto, esse H1, esse parágrafo. E aí vocês vão falar, já vi isso, tá? Já vi isso no primeiro. Eu vou falar, calma, calma. Calma porque isso tudo foi feito para mostrar como é um site sem bootstrap, tá? É um site que não tem nada, tá? 
não tem nada aqui de diferente. É um site extremamente simples, sem formatação, sem nada. Agora eu vou ligar o Bootstrap aqui no meu site para vocês verem a diferença. E aí, para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho locais corretos para ligar os componentes do Bootstrap. Primeiro, eu sempre coloco o arquivo CSS. O arquivo CSS ele tem um local próprio que a gente deve carregar ele numa página. Os arquivos CSS sempre devem ser carregados no início do site, de preferência aqui no Red. Tá? Por quê? Porque quando um site é carregado, ele vai carregando, ele vai lendo e sendo interpretado da primeira linha para a última. E aí acontece o seguinte, se você está... É... Se você está é, colocando algum arquivo externo, como um arquivo de JavaScript ou um arquivo de CSS, quando ele localiza esse arquivo, ele para de carregar o site para carregar esse arquivo externo e depois ele continua carregando o site. Tá? Então, quando a gente está fazendo uma página, a gente quer que ela carregue bonita desde o início, com a estrutura desde o início. Então, a gente coloca primeiro o arquivo de CSS, porque o arquivo de CSS ele vai dar o layout, ele vai dar o design da página. Então, a gente faz isso primeiro, a gente carrega primeiro o arquivo de CSS. Tá? Depois, a gente tem os nossos arquivos de JavaScript. O arquivo de JavaScript ele serve para dar comportamento para o nosso site. Ele dá uma inteligência, uma programação no nosso site. Só que não adianta nada ter essa programação sem ter o site carregado. Então, a gente quer que o JavaScript seja a última coisa carregada, porque a gente quer que a primeira pessoa vê o site, enxerga o site, começa a entender que aquele site existe. Tá? Eu comentei isso daí na aula de é, CI, de, de criação e editoração de imagens, com a turma que eu dou essa aula. Essa turma ou é a outra? É a outra, né? Eu sou burro. Se eu estou dando pé a dabra é porque é a outra. Tá? Burrice minha. É que o olho humano ele não enxerga é, tudo de uma vez só. O nosso olho, na verdade, ele fica escaneando. Então, quando você olha para uma revista, você olha para uma imagem, você olha para um filme, o seu olho ele fica o tempo todo se mexendo para percorrer é, a imagem. Tá? Então, quando você carrega um site, você não começa a mexer logo de cara. O seu olho fica uns segundinhos, um tempinho, tentando analisar aquele site. Então, enquanto o seu olho está analisando esse site, o arquivo de JavaScript termina de carregar. Tá? Isso daí eu não estou tirando do meu nariz. Existem livros que falam disso, certo? Existem... Deixa eu pegar aqui. Uh... Peguei. Tá? Tem livros que falam dessas questões. Tem esse daqui, ó. É antigo já, mas é interessante. O Alta Performance em Sites Web, o livro do cachorrinho aqui, que ele fala essa questão de onde colocar cada arquivo para carregar mais rápido. Tá? Apesar que isso mudou um pouco com a tecnologia, com o tempo e com o HTTP2, mas ainda é bom a gente fazer isso. E tem esse outro livro aqui, ó, Design de Navegação Web, que explicam essas coisas, tá? Eu não estou tirando isso do meu nariz. Esse livro, inclusive, é bonito pra caramba. Já é veinho e tal, mas, nossa, é um... o, o papel dele, ele, ele é um livro legal, tá? Então, nós temos essas é, recomendações, essas boas práticas na hora de criar um site. Então, vamos colocar o CSS primeiro. 
Como que eu coloco o arquivo CSS? Simples, eu venho aqui, ó. pode ser depois do título, tá? Eu venho aqui e coloco a tag style, tá? Eu venho aqui e coloco a tag style. E dentro dessa... Não, não, burro, mas você é burro. Isso é um CSS embutido. Eu tô muito burro, velho. Vou colocar aqui até antes do título. Vou colocar, não é a tag style, é a tag link, tá? Eu sou burro. E quando a gente começa a escrever a tag link, vocês vão ver aqui que ele vai mostrar uma que chama link dois pontos CSS. Eu vou clicar aqui porque ele já vai fazer um link de CSS para mim, tá? Esse link é diferente daquele link com A, que vocês estão acostumados, tá? É diferente desse link aqui, ó. Esse daqui é um link que a gente usa para linkar uma página com a outra. Essa tag link a gente usa para li linkar recursos externos na nossa página. O que, que é um recurso externo? É, por exemplo, um arquivo de CSS que vai dar a aparência do nosso site. Tá? Então, quando eu criei esse link... Espera oh, aí que eu vou ter que dar um espirro. Eita... Acho que melhorou. Tá. É, quando eu crio esse link aqui, você vai, ver, você vai ver que ele tem um atributo chamado hell. Tá? Esse hell, com R, ele diz qual é o tipo de relacionamento desse link com essa página. E aqui está, style sheet, folha de estilo. Ou seja, eu estou dizendo que é um link do tipo de CSS. E aqui ele fala, ah, beleza, é um link de CSS. E qual é o nome desse link? Não é style CSS. Eu vou apagar. Eu vou apertar Ctrl barra de espaço. Eu vou clicar em CSS. E eu vou selecionar aqui o meu link do Bootstrap. Pronto. Linkei o Bootstrap. Só isso. Eu só já, já linkei o Bootstrap. Quer dizer que está pronto? Não. Está pronto que eu linkei o, o Bootstrap CSS. O Bootstrap ele também depende de arquivos JavaScript. Que eu também devo linkar. Ah, então é só fazer um link aqui? Eu vou falar, não, você não prestou atenção. Eu falei que CSS é no início, JavaScript é sempre no final. Aonde que é esse final? Aqui embaixo do HTML, do barra HTML? Não, é sempre antes do barra body. Então eu venho aqui no barra body, uma linha antes, e eu vou colocar os meus arquivos de, de JavaScript. Usa tag link? Não, tá? Usa tag script, mas é o script dois pontos src. Então, eu venho aqui e clico, e aí eu venho e aperto ctrl barra de espaço, vou na pasta js e escolho qual arquivo. Qualquer um, não importa a ordem? Bom... Eu vou carregar primeiro o jQuery e o Popper antes do Bootstrap. Por quê? Porque o Bootstrap ele depende de recursos que estão no jQuery e eu acredito que no Popper também. Então, se eu carregar ele primeiro, não adianta, porque eu dependo desses dois antes. Então, eu vou carregar eles antes. Eu vou clicar aqui, carreguei um, venho embaixo, crio outro script... Ctrl barra de espaço, vem aqui e carrego o outro. E agora, finalmente, eu venho aqui e carrego esse último aqui, que é o Bootstrap. Professor, mas o que, que é isso? O que, que eles fazem? Existem alguns componentes no Bootstrap que eles não funcionam só com HTML. Então, existe, por exemplo, o um carrossel, tá? O que, que é um, um, um carrossel? Deixa eu mostrar para vocês. Uh, componentes, carrossel. Estão tá? vendo a página HTML? Já, já mudou para ela? Pessoal.
Obrigado. Aqui, ó. Um exemplo de carrossel. Isso daqui é um carrossel ou slider, tá? É quando a gente tem aquela... Aquele componente que ele vai trocando de foto. Só que aqui o desgramado não tem nenhum exemplo de foto, tá? Então isso daqui, por exemplo... Ou vamos pegar o modal. O modal é outro componente aqui. O modal é aquele componente que quando a gente aperta, ele abre uma telinha. Então aperta aqui, ó. Ele abriu essa telinha dentro da tela principal. Não tem tag para isso. <coughs> Pera aí. <coughs> Isso daqui é feito. Oh caramba! Oh. Isso daqui. Oh. Minha garganta deu uma fechada, cara. Estão fazendo uma cumba comigo, não pode ser. Isso daqui é feito utilizando CSS e JavaScript, além de HTML. Isso daqui não é feito só com uma tag HTML. É preciso do Bootstrap, tanto CSS quanto o JavaScript, para fazer essa telinha. Nossa, é difícil de fazer? Não. Tem um monte de código, mas você vai ver que é basicamente copiar, colar e substituir. Agora, programar isso daí já dá mais trabalho. Mas a gente não tem problema, porque isso já foi programado. Só que para essa programação funcionar, temos que carregar todos esses scripts e, de preferência nessa ordem, com o Bootstrap por último, porque o Bootstrap tem coisas aqui que precisam dessas anteriores carregadas para funcionar. Tá? Então, com isso daqui, o meu Bootstrap já vai estar funcionando, certo? Só um pequeno detalhe aqui, só uma coisinha que eu já vou falar agora, que eu... Gosto de fazer mais uma boa prática de organização de código. Pelo menos no PC, tá? No celular isso pode ser um pouco mais chato. E aí tudo bem, a gente deixa passar. Mas no PC eu gosto de fazer o seguinte. Eu gosto de comentar sempre o meu código, tá? O que é comentar um código? É colocar pequenos textos, que é como aquelas observações que vocês fazem no caderno. Sabe quando você está no seu caderno? Você pega aquela caneta bonita, que verde limão, ou amarelo, sei lá o que, e risca uma parte importante do texto. Ou você pega aquelas canetinhas coloridas e vai usando as canetinhas coloridas para anotar. Ou bota aquelas colinhas de post-it, ou sublinha, sublinha com o, o, o lápis, o seu texto, para não esquecer que aquilo é importante. Então... Programadores, eles passam a maior parte do tempo revisando o código e arrumando bug, arrumando um erro, ao invés de escrevendo o código novo. Então é muito importante a gente anotar o que cada uma parte do código faz. Porque você fez um código, deu certo. Passa seis meses e você tem que mexer naquele código para atualizar? Amigos... Se vocês não anotaram, vocês estão fodido e muito fodido. Então, é sempre importante a gente anotar o que cada parte do código faz. No HTML, eu costumo fazer comentário da seguinte forma. Eu faço um comentário antes e um comentário depois. Porque aqui, às vezes, eu tenho várias linhas que fazem mais ou menos a, é, parte do mesmo componente, da mesma função. Então, aqui, ó. Vou fazer um comentário antes do CSS. Eu vou colocar aqui CSS Bootstrap deve ser carregado no início. O início do site. Tá? Ou melhor, vamos, vamos colocar com duas linhas aqui. Ó. Deve ser carregado no início do site. Minícia foda. E aqui, eu quero que isso seja um comentário. Como eu faço um comentário? Comentário, eu vivo esquecendo como faz comentário em CSS, HTML, JavaScript é mais fácil. Mas aqui no nosso Visual Studio Code, tem um atalho bem simples. 
é só vocês apertarem Ctrl, ponto e vírgula. Ctrl, ponto e vírgula, virou comentário. Olha que legal. Ctrl, ponto e vírgula, virou comentário de novo. E aí, eu gosto de colocar, quando eu termino essa parte, eu venho aqui e faço assim, ó. Fim CSS Bootstrap. Por quê? Eu olho aqui, eu sei que começa aqui, meu componente termina aqui. Então, fica fácil de eu saber. Ah, mas é uma linha só. Sim, aqui é uma linha. Mas aqui embaixo são três. Então, aqui embaixo, ó. Java script o strap tá? aqui já são três linhas então aqui já ficou mais interessante colocar um de início um de fim percebam que esse visual studio esse <coughs> visual studio code às vezes você aperta contra o ponto e vírgula e não funciona é porque ele está com esse negócio aqui embaixo ativado. Para isso sair é só clicar fora, clica de novo e aí funciona. Tá? E aqui eu vou colocar também essa observação. Deve ser carregado no final do site. Com outro ponto e vírgula. Antes do barra bode, certo? Dentro do head. E aí, estou com o meu primeiro site pronto. Muito do que eu falei aqui, novamente, foi observação, foi noções de, de uma boa estrutura do código. Bom, já está pronto? Já está funcionando? Sim. Espera um segundinho só. Garganta está foda hoje. É... Já vou ver a diferença? Já. Então, vamos lá. Vamos ver a diferença. Então, aqui, ó. Eu tinha um site antigo. E aqui eu tenho o site novo. Ah, cadê a diferença? Você falou que estava diferente? Eu falei. E tá já. Eu vou mostrar a diferença aqui para vocês, tá? Deixa eu... Eu colocar aqui. Vamos colocar esse site. Tá? E vamos colocar o antigo aqui. Para vocês verem a diferença. Então, olha aqui que interessante. Tá? O texto do Bootstrap, ele está diferente do texto sem Bootstrap. Tá? Então, aqui está um texto escuro, mas tipo negrito. Aqui está um texto maior, uma fonte diferente. Isso porque o Bootstrap ele já tem um conjunto de tipografia pré-definido. Ele já escolhe alguns estilos de fonte para a gente. Se eu olhar aqui embaixo, é a mesma coisa com o parágrafo. Ó, o espaçamento é diferente, o texto é diferente. Tá? Outra coisa, o bootstrap, o texto está grudadinho aqui na, 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 na esquerda, enquanto sem bootstrap, o texto não está grudado. Só que fora isso, tá, né? Tá meio... É, né? Não, não tá tão diferente assim. Isso porque, para utilizar o bootstrap, nós precisamos fazer algumas é, estruturas. A gente tem que seguir... Algum, alguma, vamos dizer assim, um modelo de código que o Bootstrap diz para a gente utilizar, tá? Então, o Bootstrap, ele diz para quando a gente for fazer um site, para a gente colocar todo o nosso site dentro de uma coisa chamada container, tá? E aí vocês vão falar container, é tipo... Container de caminhão? Ah, a ideia é essa, né? A ideia de um container é que ele contém outras coisas, tá? Container, ele serve para carregar as coisas. Então, eu vou colocar aqui esse meu site dentro de um 
container, certo? Como que eu faço isso daqui? É bem simples. O Bootstrap, ele funciona utilizando classes CSS, tá? Meus queridos amigos, vocês lembram o que é uma classe CSS? Vocês viram o que é uma classe CSS? Ninguém? Nem o Reginaldo Rossi? O que, é que vocês viram de CSS, Reginaldo? Hum. Ah, então tá. Então vamos lá. Bom, então vou mostrar uma coisa aqui. Eu acredito que vocês devem lembrar. Vocês provavelmente devem lembrar como colocar cor num parágrafo, né? Para botar tipo o meu parágrafo de vermelho. O que, que eu faria, tá? Eu viria aqui, tá? Vou colocar uma tag style. E aí eu faria isso daqui. Eu quero que o meu parágrafo P tenha a cor vermelha. Então, vamos escolher uma cor aqui, ó. É... Ah, cadê, velho? Red. Tá, então, olha aqui. Parágrafo é vermelho. Se eu faço isso e salvo, e né, eu venho aqui no meu site e atualizo, o meu parágrafo fica vermelho. Isso daí vocês chegaram a ver. Beleza. Existe uma coisa no CSS que chama classe. O que é uma classe? Para o CSS funcional, tem duas coisas importantes. Eu tenho seletor, tá? E eu tenho a regra que esse seletor vai aplicar. Então, isso diz que é o seguinte. Tudo o que é parágrafo vai ter a cor vermelha, tá? Se eu quiser fazer a mesma coisa com o meu H1, eu posso fazer aqui, por exemplo, que H1 também tem a cor vermelha. Então, se eu faço isso daqui, ó, eu venho, atualizo... Meu parágrafo fica vermelho, meu H1 também. Na verdade, eu posso fazer isso daqui, inclusive. Ó. Eu posso dizer que parágrafo, vírgula, H1 são vermelho. Então, parágrafo e H1, os dois é para serem vermelhos. Mas vamos dizer que eu quero que só o parágrafo de baixo seja vermelho. Eu não quero que todo o parágrafo seja vermelho, tá? Tem como eu fazer isso através de seletor? Tem. Existe uma regra aqui que eu digo que o segundo parágrafo, o parágrafo que vem depois do parágrafo é de tal cor. Só que é meio, meio chato, meio complicado. Existe uma forma mais simples. Existe o que a gente chama de classe. Tá? O que é uma classe? É uma regra. Tá? Uma classe é um, um rótulo que eu coloco nas minhas tags. É como se fosse um nome de variável, vamos dizer assim. Tá? Como que eu faço? Eu venho aqui no P, dentro do P, eu coloco class, né? e eu coloco uma classe que vai chamar, sei lá, head, de vermelho. Tá? E agora, a partir desse momento, eu marquei esse parágrafo com essa classe. O caso é que eu posso criar uma regra, regra para a classe head. Como eu faço? Eu venho aqui e coloco ponto head. O que, é que isso significa? Que todo lugar que tiver a classe 
Red vai ter a cor vermelha e não mais todo o parágrafo. Olha que legal. Eu venho aqui, atualizo, não é vermelho, não é vermelho, esse é vermelho. Por que esse é vermelho? Porque eu disse que ele tem uma classe chamada Red e eu criei uma classe chamada Red aqui. Tá? Entenderam como é que funciona isso daqui? Eu posso aplicar essa classe, inclusive, a outros elementos. Eu posso vir aqui ó, e falar que o meu H1 também é Red. E aí, a partir desse momento, o meu H1 se tornou vermelho também. Tá? Porque uma classe pode ser atribuída a vários elementos. Então, isso facilita a gente escolher alguns elementos que vão ter um estilo em comum. O Bootstrap, ele é baseado nessa ideia de classes, tá? A maioria das coisas que a gente faz no Bootstrap, para não falar tudo, ela funciona utilizando classes. Então, eu quero utilizar uma classe que dá um funcionamento, uma funcionalidade para mim, chamado Container. O que, que o container faz? O container ele tem várias funcionalidades internas, como posicionar elementos num sistema que chama de grid, que a gente vai ver depois. Mas o container ele serve para que sua página fique centralizada, certo? Uma página que centraliza. Como é que funciona o um container? Olha, ele é extremamente fácil de se utilizar. Para começar, nossa página vai começar não direto com os componentes. Ela vai começar com um div. A tag div, vocês já viram ela, não viram? Vocês lembram a funcionalidade da tag div? Para que, que ela funciona? Exato. A div é como uma sacolinha transparente, tá? A div é como essa minha pasta. Eu tenho uma pasta aqui, ó, e vocês veem que a pasta é transparente. Então, eu consigo organizar o que está aqui dentro, ao mesmo tempo que eu consigo enxergar. O caso é que uma div, ela pode ser personalizada. Da mesma forma que aquela sacolinha de, de hip, vocês já devem ter visto aquela sacola, eco bag, que você compra a sacola e vê um monte de canetinha colorida para você pintar. Já, já viram isso? Eco bag personalizável. Desculpe pelo português, tá? Eco bag personalizável. Tem, você compra a, a sacolinha e vem uns kit de, de, de canetinha. Tá. Caneta, bom, não, sei, não sei se eu vou achar. Que vem um kit de canetinha que você pinta a sua sacola, tá? Faça você mesmo. Eco bag personalizada, essa é a ideia, tá? E a div ela funciona assim. Ela é uma sacolinha transparente, só que a gente consegue pegar o CSS e dar uma personalizada nela. Mas a gente consegue personalizar várias coisas além da cor. O próprio formato da div a gente consegue personalizar. Diga. Oi? Tá. Vamos lá. Como eu faço então para usar o meu container? Eu vou escrever aqui um div e vou dar enter. Tá? E agora, eu vou vir no div e vou utilizar a bendita classe que eu ensinei para vocês. Eu vou colocar aqui class. E aí, eu vou colocar uma classe que chama container. Pronto. Tudo que eu colocar aqui dentro vai estar tá centralizado e vai estar vai tá ajeitado. Tá? Ah, mas professor, eu vou acabar me confundindo com essas coisas. Não vai. Porque você é esperto, é um aluno esperto, e vai utilizar comentários. Então, aqui, antes do container, eu vou colocar aqui, ó, container, tá? 
container, eu posso até colocar aqui, ó, organiza conteúdo, eu vou colocar isso daqui embaixo. E aqui eu vou apertar Ctrl barra de espaço, Ctrl barra de espaço, e aqui eu vou colocar aqui embaixo, fim container. Então eu sei que meu container começa aqui, termina aqui, eu sei que ele organiza o conteúdo. Ó, chique, hein? Beleza, só fazer isso? Não. Para organizar o conteúdo, eu devo colocar esse conteúdo dentro do container. Ai meu Deus, e agora? Como é que eu faço? Simples, pego esse conteúdo, recorto e coloco aqui dentro. Olha que interessante. Agora eu tenho esse parágrafo. Faltou o H1. Eu tenho esse parágrafo, eu tenho o H1. Faltou a minha foto também. Eu tenho a minha foto dentro do container. Ah, beleza. E isso muda alguma coisa? Vamos ver se isso muda alguma coisa? Vou vir aqui. Tá? É assim que estava antes. E é assim que ficou. Tá? Antes, meu texto ele ficava aqui na esquerda. Agora, o meu texto e minha página está centralizado. Então, só utilizando esse container, eu já consegui centralizar o meu texto e minha página. E aí vocês podem falar, ah, professor, mas aí eu tô perdendo um puto espaço aqui na lateral, tá? Aí eu vou falar, olha, se você não quer que fique tão espaçado assim, o Bootstrap tem outra opção. Ele tem um container que ele chama de container fluido. Para usar é só fazer container traço fluid. E aí, você pega e você fica com a página com um pouquinho mais de espaço, tá? Percebam que a página, ela não tá igual ao anterior, ó, tem um pouquinho de espaço aqui, tá? Antes estava grudado, agora tem um pouquinho de espaço. E eu aproveito mais aqui. Apesar de que saibam, pessoal, que só de eu ter colocado o container, eu já fiquei com a página responsiva. Olha que interessante. Se eu reduzo aqui, ó, a minha página, ela vai se reduzindo ela vai se ajustando conforme o tamanho. Aí você vai falar, ô professor, você está falando que tua página é responsiva, mas olha como é que tua imagem está gigante. Aonde que isso é responsivo? Eu vou falar assim, realmente. Se eu quero que minha imagem fique responsiva, tem mais um truquezinho que eu tenho que aplicar. Tá? Só que antes disso, eu vou mostrar para vocês como é que essa página está ficando num, em um celular. Tá? Como assim um celular? Para você saber como sua página se comporta em um celular é, utilizando Bootstrap ou, na verdade, utilizando qualquer site, isso é bem simples. Você vai apertar... Tá? Deixa eu tirar esse container fluid aqui. Deixa eu tirar o fluid e só deixar o container. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai apertar botão direito na página, inspecionar elemento. E aqui no Firefox, tem isso no Google Chrome também, você vai clicar nesse íconezinho aqui do celular. Ó, modo design responsivo. E aí você enxerga a sua página como se tivesse num celular. Tá? Então, aqui ó, um iPhone X. Estou vendo minha página como se tivesse num iPhone. E aí, claramente, você vê que o texto tá ok, mas essa imagem, ela tá zoadaça, tá? Eu não consigo nem fuçar direito aqui. Então, eu tenho que transformar essa imagem em uma imagem responsiva. Como que eu vou fazer isso? Eu vou é... vir aqui no meu site do Bootstrap e eu vou pesquisar como eu faço imagens. Eu vou aqui e IMG, tá? Uh, image aí é mais fácil usar o Google, né, gente? 
image bootstrap. E aí o bootstrap vai falar para mim que se eu quero transformar uma imagem responsiva, eu tenho que colocar uma classe nela chamada img-fluid. Só isso. E aí eu venho na minha imagem aqui e coloco nela tá? class img traço melhor, vou colocar esse class aqui depois ou antes vou colocar antes, foda-se class img traço fluid e aí eu salvo só isso só vamos ver o que acontece com as nossas imagens vou vir aqui minha imagem estava gigante agora quando eu atualizo a minha imagem ela ficou um pouquinho menor é ficou um pouquinho menor mas olha só que legal se eu reduzo o meu site ela reduz também para ficar compatível, tá? A mesma coisa na minha visualização para celular. Se eu atualizo, a minha imagem agora ela está responsiva conforme o layout que eu coloco aqui. Então, se eu vim aqui, ó, se eu aumentar a página, o meu dispositivo ou diminuir meu dispositivo, a minha imagem ela fica responsiva. Tudo isso simplesmente colocando aquela class img fluid e colocando o class div class container, tá? Então o Bootstrap, ele tem assim vários detalhinhos que eu tenho que falar para vocês, explicar como é que usa e tal, mas ele consegue facilitar a nossa vida é muito, porque fazer uma página responsiva não é fácil, tá? Mas com o Bootstrap, é só a gente seguir esses pequenos detalhes que essa tarefa se torna fácil. Eu já consegui aqui um site centralizado e eu já consegui um site responsivo sem precisar escrever uma linha de CSS. A única linha que eu escrevi aqui, na verdade, que foi da classe vermelho, eu nem precisava que o Bootstrap tem classe de cor. Eu só escrevi para explicar para vocês o conceito de classe. Tá? Então, até agora, pessoal, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando muito rápido? É, querem que eu repita? Como é que está? Dúvidas? Tem sim, não só tem, como eu vou pedir para vocês fazerem como atividade também, tá? Eu, eu falei numa carreira porque eu queria que vocês entendessem já que com poucos detalhes a gente já consegue fazer diferença, tá? Com pequenas coisas a gente já consegue é, ver que o nosso site está mudando. Por isso que eu quis colocar essa imagem, que eu quis colocar o container e tal. E por isso também que eu estou gravando a aula, né? Para ela ficar para depois, para consulta. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar como utilizar o Bootstrap no celular. Então eu vou até parar a gravação para começar uma outra gravação. Tá? Que aí eu vou mostrar como a gente fazer isso no celular. E para o pessoal também do celular poder fazer. Então deixa eu, eu estopar aqui. Né?